డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఇది ఆల్ఫా సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ అనొచ్చు లేదా డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అని కూడా అనొచ్చు సేమ్ అయోనైజేషన్ అంటే పోలార్ కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అయితే అయోనైజేషన్ అంటాం డిసోసియేషన్ కు వస్తే అయోనిక్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అయితే దాన్ని డిసోసియేషన్ అంటాం ఫైన్ డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ అంటే ద రేషియో ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ బేస్ అయోనైజ్ టు ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా అదేంటంటే పిసిఎల్ ఫైవ్ ఓకే అట్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం పిసిఎల్ త్రీ ప్లస్ సిఎల్ టూ ఓకే ఇవన్నీ కూడా గ్యాసెస్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఓకే గ్యాసెస్ స్టేట్ అండ్ దెన్ గ్యాసెస్ ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ గా ఇనీషియల్ ఇది ఇనీషియల్ లో వన్ ఉంది అనుకోండి వన్ మోల్ ఉంది ఓకే బట్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రో రియాక్టెంట్ నుంచి ప్రోడక్ట్ వస్తాయి అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ నుంచి రియాక్టెంట్ వస్తాయి ఫైన్ ఇనీషియల్ గా ఇలా రియాక్టెంట్ నుంచి ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ నుంచి రియాక్టెంట్ సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇలా జరిగి 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 ఒక చోట అనేది ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఈ వన్ మోల్ ఉండదు పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అలా ఉండొచ్చు ఓకే అంటే ఈక్వల్ ఇబ్రియం కి ఇది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇలా ఈక్వల్ ఇబ్రియం కి వచ్చేంత వరకు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని అయోనైజ్ అయిపోయింది దేంట్లో నుంచి అంటే టోటల్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయోనైజ్ అయ్యింది అనేదే డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ అంటే ఇనీషియల్ లో ఇలా రియాక్షన్ జరుగుతుంటుంది ఇలా రియాక్టెన్స్ ప్రోడక్ట్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అనేది ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చేంత వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఓకే అక్కడ ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చేంత వరకు ఇది వన్ మోల్ అనేది ఉండదు కొంచెం తగ్గి జీరో పాయింట్ ఫోర్ అలా అయి ఉంటుంది అలా అయినప్పుడు సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయినాయి ఆరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది అయోనైజ్ అయిపోయినాయి సో ఆ అయోనైజ్ అయినాయి ఎక్కడి నుంచి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది అయోనైజ్ అయినాయి ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చేంత వరకు అనేది ఫార్ములా వచ్చేసి డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అయోనైజ్ అంటే ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చినప్పుడు ఎంత అయోనైజ్ అయినాయి బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో దీన్నే డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ రిలేషన్ బిట్వీన్ డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ అండ్ అయోనైజేషన్ కాన్స్టెంట్ కేఏ ఫర్ ఎ వీక్ యాసిడ్ చూద్దాం ఇక్కడ వీక్ యాసిడ్ ఎందుకు తీసుకున్నారంటే దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏదైనా ఇది తీసుకుంటే హెచ్ ప్లస్ టోటల్ అయోనైజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి టోటల్ అయోనైజ్ అయిపోతుంది అదే మేము వీక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే కొంచెం మిగిలి ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ వీక్ యాసిడ్ తీసుకుంటాను అన్ని అయోనైజ్ అయిపోతే మేము ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అన్ని అయోనైజ్ అయినాయి టోటల్ నుంచి అని సో కొన్ని మిగిలి ఉంటే కదా అవి క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వస్తుంది అందుకే వీక్ యాసిడ్ లేదా వీక్ బేస్ అనేది తీసుకుంటుంటాం రిలేషన్ బిట్వీన్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను హెచ్ఎక్స్ అన్నారు కాబట్టి సో హెచ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చేంత వరకు అనేది హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఇనీషియల్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఇనీషియల్ సి ఉంటుంది ఇక్కడ జీరో జీరో ఉంటుంది అది ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చేంత వరకు ఈక్వల్ ఇబ్రియం అంటే ఇక్కడ ఉన్నవి ప్లస్ గా మైనస్ గా వచ్చేస్తాయి ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ తక్కువ ఉంటే ఇలా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇవి టూ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ ఇబ్రియం అయ్యేంత వరకు ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఈక్వల్ ఇబ్రియం ఉన్న చోట వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇక్కడ చెప్పిన వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సంథింగ్ అనేది వస్తుంది అనుకుందాం సో ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్ఫా సి ఆల్ఫా అండ్ దెన్ ఇక్కడ సి ఆల్ఫా ఈక్వల్ ఇబ్రియంకి ఓకే మాకు ఒకటి తెలుసు ఈక్వల్ ఇబ్రియం కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇది ప్రోడక్టే ఇవి రియాక్టెన్స్ ఓకే ఫైన్ దీనికి ఇక్కడ చూసుకుంటే దీనికి ప్రతిసారి మేము ఈక్వల్ ఇబ్రియం కి ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇది వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ ఇబ్రియం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇనిషియల్ మీద అస్సలు అవ్వదు అందుకే సో ఇక్కడ సి ఆల్ఫా అండ్ దెన్ సి 
వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఓకే సి వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇక్కడ తీసుకుంటే మేము చూడండి ఇక్కడ సి స్క్వైర్ వస్తుంది అండ్ ఆల్ఫా స్క్వైర్ వస్తుంది సి స్క్వైర్ ఆల్ఫా స్క్వైర్ బై సి వన్ మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది స్క్వైర్ సి క్యాన్సర్ సో దట్ ఈస్ గోస్ట్ మాకి ఆల్ఫా స్క్వైర్ బై సి ఆల్ఫా స్క్వైర్ బై వన్ మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేది ఫర్ అ వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ వెరీ స్మాల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు వన్ వన్ నుంచి అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది వన్ కన్నా ఎంత ఉంటుంది అంటే అది జీరో ఉండొచ్చు వన్ ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇంత దీని లోపలే ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇలా తక్కువ ఎక్కువ సో వన్ జీరో మధ్యనే ఉంటుంది సో తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది నెగ్లెక్ట్ చేసేసచ్చు డినామినేటర్ వాల్యూ సో అప్పుడు ఎంత వస్తుందంటే వాల్యూ అనేది మేము నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అప్పుడు అయనైజేషన్ కేఏ వచ్చేసి అయనైజేషన్ కాన్స్టెంట్ సి ఆల్ఫా స్క్వైర్ వస్తుంది ఓకే ఆల్ఫా స్క్వైర్ తీసుకుంటే కేఏ బై సి వస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ కేఏ బై సి వస్తుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫార్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ ఒకవేళ వీక్ బేస్ అంటే సేమ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ కేబి బై సి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ అండ్ అయోనైజేషన్ కాన్స్టెంట్